Мнения о бурсуках часто расходятся. Некоторые испытывают радость, когда они наблюдают их на своем подворе или в саду под покровом темноты, в то время как другие воспринимают их как настоящих вредителей. Действительно, они могут причинить много вреда вашей собственности и другим животным, которые живут с вами. Однако давайте поближе познакомимся с этими животными и узнаем некоторые интересные вещи. Они живут в социальных группах или семьях, хотя это вовсе не означает, что они сотрудничают друг с другом. Они, как правило, строят свои дома в сельской местности, барсучьи ямы или городки, а затем занимают территорию вокруг них, которая может включать ваши подворья. Размер этой территории может сильно различаться в зависимости от размера конкретного барсучьего сообщества. Барсуки являются всеядными существами, и их рацион очень разнообразен. Как правило, их основным продуктом питания являются дождевые черви и личинки насекомых, но они также едят луковицы цветов, овощи и фрукты, что означает, что они могут появляться на ваших огородах. Их очень привлекает арахис, изюм и хлеб. Насколько барсуки опасны? У барсуков действительно нет никаких либо хищников за исключением людей. Таким образом, они крайне неохотно вступают в контакт с людьми и не будут нападать на вас ни при каких обстоятельствах. Скорее всего, они просто убегут, если они рядом обнаружат присутствие человека. Тем не менее, раненый или больной барсук может занять убежище внутри вашего огорода, и если он загнан в угол, он может в целях защиты оказать посильное сопротивление. Именно поэтому, если барсук попал в ловушку, он может наброситься, стремясь вырваться на свободу. Барсук не будет нападать на домашнее животное, например собаку, если только собака не атаковала и не преследовала барсука. Почему некоторые люди видят в барсуках вредителей? Многие, у кого есть собственный сад или животное, желают держать барсуков подальше от своей собственности по ряду причин. Во-первых, они будут убивать и есть другие виды мелких млекопитающих, таких как ролики и ежи, которых вы, возможно, пытаетесь привлечь на свою собственность. С другой стороны, если вы не любите мышей и крыс, барсуки также едят их. Другой основной причиной того, что они для некоторых садоводов являются нежелательными, является то, что они могут вызвать огромное количество разрушений в саду. В конечном итоге сад может превратиться в лабиринт выкопанных туннелей, и они часто строят уборные в саду. Они также часто будут перетаскивать различные вещи, как трава, листья и другие материалы в вашем саду, чтобы построить гнездо для выведения потомства. Именно расширение строительства жилья и частое вторжение среды обитания барсуков и служит более частым контактом людей с этими животными. О нападениях барсуков на людей, которые закончили смертью человека, мало что известно. Тем не менее, мы приведем один такой случай, и возможно единственный. Выводок барсуков убил мужчину. В сентябре 2011 года карлик Перси Фостер, который был порнозвездой и двойником известного британского шеф-повара Гордона Рамзи, был найден мертвым при самых странных обстоятельствах, сообщали английские СМИ. Тело Перси Фостера было обнаружено в барсучьем логове в Уэльсе. Оно было частично съедено барсуками. О том, что перевело к смерти актера, до сих пор мало что известно. Некоторые считают, что мужчина покончил жизнь самоубийством. После барсуки затащили бездыханное тело в свою нору, где ее обладали. В докладе говорится, что 35-летний мужчина был найден экспертами Министерства сельского хозяйства в глубокой подземной норе перед запланированным мероприятием по избавлению от барсуков. Следователи не исключали возможность самоубийства, говорится в отчете. До этого в интервью Фостер говорил о своем волнении, о своей растущей карьере как двойника Рамзи. Порнодвойники получают больше денег, чем обычные актеры. Карликовые двойники также редки, как зубы курицы и могут получать солидный гонорар. «Я уже заказал новый BMW и инструктированный бриллиантами Soda Stream», сообщал актер. Барсуки нападают в очень крайних случаях, как правило, это совершают бешеные животные, очень редко здоровые особи. О таких нападениях можно услышать часто, они появляются периодически. Вот один из последних примеров. Барсуки терроризируют жителей Тюменской области. В июле 2015 года бешеные барсуки вышли из леса и стали нападать на жителей Тюменской области. В результате нападений животных десятка людей и домашний скот получили укусы. Были сделаны прививки от бешенства. Власти объявили о карантине и был произведен отстрел животных. В одном случае агрессивный барсук забежал в поселок к одному мужчине. Он укусил собаку, а после и сына хозяина. Мужчина услышал крик мальчика и поспешил на помощь он смог самостоятельно справиться с животным. 
После проведенного теста оказалось, что животное было заражено бешенством. Тогда ветеринары посчитали, что скорее всего барсуки заразились бешенством из-за контакта с бешеными лисами. И приведем еще один интересный случай, когда барсук посещал семейную пару по ночам. Англия. В начале марта 2021 года семейная пара Зои и Брюса сумели разгадать тайну и выяснить, какое животное посещает их ночью, наводит беспорядки на кухне и съедает кошачий корм. Зоя и ее муж Брюс ранее исследовали беспорядок на своей кухне, после того, как проснулись от сильных стуков, но дело осталось нераскрытым, так как темная фигура животного быстро вышла через кошачий клапан во входной двери. Но все стало яснее несколько ночей спустя, когда Зоя проснулась и обнаружила на краю кровати нахального вонючего барсука. 45-летняя женщина почувствовала что-то около своей кровати и испуганно проснулась, когда она оказалась лицом к лицу с животным. Пара решила установить камеры видеонаблюдения в своем доме, в Солдине, Восточный Сусекс, чтобы посмотреть, чем занимается их таинственный гость. После того, как их снова потревожил наглый зверь, которого они прозвали Берти, Зоя побежала на кухню и обнаружила, что он совершает набеги на кошачий корм. Зоя сказала, «Я почувствовала, как что-то давило на край кровати, и я проснулась. Это было где-то в 4 утра или около того, и повернулась, когда увидела барсука, стоящими двумя передними лапами на моей кровати. Он стоял на задних ногах, поставив передний на край кровати, и я повернулась, думая, что это одна из моих кошек, пытающихся залезть на кровать» но столкнулась лицом к лицу с барсучьим носом, а не с кошкой. Я слегка вздрогнула и села, а он повел меня через коридор и вышел через кошачий откидной клапан. Это было немного странно, но я не очень испугалась, я люблю всех животных. На видеозаписи видно, как Берти пробыл в доме всего 10 минут, когда в первый раз нагло вошел в дом. Но со временем барсук оказался довольно дерзким парнем, который неоднократно будил семейную пару в 4 часа утра а его запах заставлял 55-летнего Брюса рано утром убирать кухню паром. Консультант по найму Зои сказала, что любознательный барсук также навещал до моих соседей. Зои добавила, он безусловно характерный персонаж и веселый, его никто не беспокоит. Он очень счастлив просто бродить по дому. Он входит, носит с собой игрушечного пуделя, немного принюхивается и уходит, когда поел кошачьей еды. Если бы не так плохо пах, и не заходил бог знает сколько ночи, я бы позволила ему заходить почаще, потому что он всегда такой милый и с характером. Он довольно наглый, он определенно не боится нас. Это было великолепно, потому что некоторые люди в комментариях писали, что никогда не видели барсука, не говоря уже о том, чтобы он был у них на кухне. Зои сказала, я сидела и на свой телефон снимала его на видео в течение 10 минут, и он бродил вокруг, смотрел на меня, поел немного кошачьей еды, положил лапу на плиту и затем ушел. Он не злой, он мог бы довольно легко напасть на меня, когда я была на кухне и стояла на коленях на полу и снимала видео. Он возвращался несколько раз и он всегда приходил около 4 утра и каждый раз он уходил. Мы должны были мыть полы паром, потому что он делался грязным. Вы слышите, как он с грохотом входит и выходит через дверцу для кошки, потому что, видимо, ему немного тесновато и он разбрасывает миски и царапает пол когтями. Многие люди очень положительно относятся к этому барсуку. Я думаю, что чем больше мы сможем оказать барсуку внимания, тем лучше. Но его набеги внутри дома были прекращены после того, как пара в конце концов забаррикадировала дверцу для кошек, хотя они все еще оставляют для него еду в своем саду. На этом все о барсуках. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.